আসসালামু আলাইকুম আজকে হচ্ছে আমরা বায়োসিনথেসিস অফ থাইরয়েড হরমোন নিয়ে কথা বলবো থাইরয়েড হরমোন দুই প্রকার একটা হচ্ছে টি থ্রি টি ফোর মানে হচ্ছে টি থ্রি হচ্ছে ট্রায়ারো থাইরনের আর টি ফোর হচ্ছে থাইরক্সিন তো এখন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমাদের যদি আমরা থাইরয়েড হরমোনের বায়োসিনথেসিস পড়তে চাই তাহলে প্রথমে আমাদের দরকার একটা থাইরয়েড ফলিকল ফলিকল এক একটা এক একটা ফলিকল অনেকগুলো থাইরয়েড সেল নিয়ে গঠিত হ্যাঁ মাঝখানেটা হচ্ছে লুমেন লুমেন আর এদিকের মধ্যে হচ্ছে এটা হচ্ছে সেল এটা হচ্ছে ফলিকল আর এদিকে হচ্ছে ব্লাড বাইরে হচ্ছে ব্লাড ইসিএফ হ্যাঁ তো এখন বায়োসিনথিসিস এই যে আয়োড এখন আমার যে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে আমার এই থাইরয়েড হরমোন তৈরি করার জন্য আমার দরকার আয়োডিন এবং হচ্ছে টাইরোসিন আমার অ্যামাইনোসিন ঠিক আছে তো এখন আমার হচ্ছে এই আয়োডিন আর টাইরোসিন প্রথমে লাগবে তো প্রথমে যেহেতু লাগবে আমি এই জিনিসটাকে একটু বড় করে দেখাবো এই যে সেল তার মানে সেলের বাইরে হচ্ছে ব্লাড ইসিএফ আর এর মাঝখানে হচ্ছে লুমেন তাহলে এটা হচ্ছে আমার সেল ধরলাম এটা আমার সেল তারপরে এটা হচ্ছে আমার লুমেন আর এদিকের মধ্যে হচ্ছে ব্লাড ইসিএফ ঠিক আছে তো প্রথমে হচ্ছে আমাকে আয়োডিনটাকে ট্র্যাপ করতে হবে আমার সেলের মধ্যে আয়োডিন নাই এই মুহূর্তে আমার একটা আয়োডিন ট্র্যাপিং করা লাগবে এই মুহূর্তে আমার আয়োডিনটা ট্র্যাপিং করা লাগবে প্রথমে হচ্ছে থাইরয়েড সেলের রেস্টিং মেমরেন পটেন্সিয়াল হচ্ছে মাইনাস ফিফটি মিলি ভোল্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে মাইনাস সেলের ভেতরটা মাইনাস সো এটা হচ্ছে ইসিএফ আর কলয়েডের সাপেক্ষে আমরা হিসাব করছি যে এটা হচ্ছে তো মাইনাস সো আয়োডাইড হ্যাজ টু বি অ্যাক্টিভলি ট্রান্সপোর্টেড অ্যাগেন্স্ট দ্য ইলেকট্রিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট তো ইলেকট্রিক্যাল গ্রেডিয়েন্টের বিপরীতে এসে আমাকে হচ্ছে আয়োডিনটাকে ট্র্যাপ করতে হবে ঠিক আছে ফ্রম ব্লাড ইন টু দ্য থাইরয়েড সেল তো এখন এটার জন্য একটা সিম্পোর্টার আছে সোডিয়াম আয়োডাইড সিম্পোর্টার এটাকে আমরা সংক্ষেপে নিস দেখি এখানে হচ্ছে আয়োডিনটা এই যে আয়োডাইডটা আসলো এভাবে আয়োডাইডটা আসলো আর এখানের মধ্যে হচ্ছে সোডিয়ামটাও আসলো কো ট্রান্সপোর্টার এক প্রকার সোডিয়াম আয়োডিন কো ট্রান্সপোর্টারও রাখতে পারি আমরাকে সোডিয়াম আয়োডিন কো সোডিয়াম আয়োডিন কো ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে আয়োডাইড কো ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে এটা হচ্ছে আমাদের ব্লাড থেকে সেলের মধ্যে প্রবেশ করলো তাহলে আমাদের আয়োডাইড ট্র্যাপিং শেষ আমরা আয়োডাইডকে পেয়ে গেলাম সেলের ভেতরে দিস প্রসেস ইজ কলড দ্য আয়োডাইড ট্র্যাপিং এই প্রসেসটাকে আয়োডাইড ট্র্যাপিং বলতেছে তো যেহেতু সেলের ভিতরে হচ্ছে নেগেটিভ আর আয়োডিন তখন কি করে সেল থেকে লুমেনের যেহেতু নেগেটিভ নেগেটিভ আমরা জানি যে এক তার একটাকে বিকর্ষণ করে সো আয়োডাইডটা কি করে একটা প্রোটিনের নাম প্রোটিন আছে নাম হচ্ছে তার পেনড্রিন সেই পেনড্রিন প্রোটিনের মাধ্যমে সে কি করে লুমেনে চলে যায় ঠিক আছে তাহলে আমার এই যে লুমেন এই লুমেনের মধ্যে আমি আয়োডিনকে পেয়ে গিয়েছি যে লুমেনে এখন আমার আয়োডিন চলে এসেছে আর এই দিকের মধ্যে হচ্ছে আয়োডিনটাকে আমরা এই লুমেনের মধ্যে আমরা এটা এখানে বড়ো করে দেখাচ্ছি এই লুমেনে আয়োডাইডটা চলে আসছে ঠিক আছে আয়োডাইড মানে এটা এখন আয়নিত অবস্থায় আছে ঠিক আছে আয়োডাইড চলে আসছে এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট আবার এই পেন্ড্রিন প্রোটিনটা যখন আসে পেন্ড্রিন প্রোটিনের সাজে তখন একটা ক্লোরাইড আবার লুমেন থেকে সেলের ভেতরে প্রবেশ করে সেটা এখানে ইম্পর্টেন্ট না দেখে আমি দেখালাম পরবর্তীতে এই যেটা আমার যে থাইরো টাইরোসিন টাইরোসিন টাইরোসিনটা আবার অনেকগুলো সত্তরটা টাইরোসিন মিলে তৈরি করে হচ্ছে থাইরোগ্লোবিওলিন নামক একটা গ্লাইকোপ্রোটিন তাহলে সত্তরটা টাইরোসিন এরা সেলের ভেতর থাকে এরা মিলে তৈরি করে টাই থাইরোগ্লোবিওলিন নামক একটা গ্লাইকোপ্রোটিন ইট ইজ ফর্মড ইন দ্য থাইরয়েড সেল এটা থাইরয়েড সেলের মধ্যে ফর্মড হবে অ্যান্ড ইজ সিক্রেটেড ইন টু দ্য লুমেন অফ দ্য ফলিকল বাই এক্সোসাইটোসিস ফলিকলের লুমেনে এটা কি করলো এক্সোসাইটোসিস হয়ে এটা প্রবেশ করলো থাইরোগ্লোবিওলিনটা তাহলে আমি লুমেনের মধ্যে এখন আয়োডাইডও পেয়ে গেলাম থাইরোগ্লোবিওলিনও পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এখন আমার লুমেনের মধ্যে সকল কাজকর্ম হবে সো আমি দেখি যে এখন আয়োডাইডটা বা পার অক্সিডাইজের প্রভাবে এই স্টোটু পার অক্সিডাইজ তো স্টোটু থাকে পার অক্সিডাইজে ও কি করলো স্টোটুয়ের প্রভাবে এটাকে আয়োডিনে পরিণত করে ফেললো ঠিক আছে এখন আমার আয়োডিন হয়ে গেল 
এখন আমার আয়োডিন হয়ে গেল সো এখন আমার যেটা অক্সিডেশন অফ দ্য আয়োডাইড এই ধাপটা শেষ আমার প্রথম ধাপ ছিল আমি আয়োডিনটাকে ট্র্যাপ করলাম সেলের মধ্যে তারপর এটাকে লুমেনে পাল পৌঁছে দিলাম তারপর আমার কথা হলো আমি থাইরোগ্লোবিওলিনটাকে লুমেনে পৌঁছে দিলাম ফরমেশন অ্যান্ড সিক্রেশন অফ থাইরোগ্লোবিওলিন আমার তিন নম্বর ধাপ হচ্ছে আমি আয়োডাইডটাকে আয়োডিনে পরিণত করলাম এবার চার নম্বর ধাপ হচ্ছে অর্গানিফিকেশন অফ দ্য থাইরোগ্লোবিওলিন এটার অর্গানিফিকেশন করতে হবে ঠিক আছে কিভাবে থাইরোগ্লোবিওলিন অর্গানিফিকেশন করব বাইন্ডিং অফ দ্য আয়োডিন উইথ টাইরোসিন এই আয়োডিনটাকে এই যে আমার আয়োডিন হয়ে গেল এখন থাইরোগ্লোবিওলিনে তো অনেকগুলো টাইরোসিন সত্তরটা টাইরোসিন হ্যাঁ এই টাইরোসিনের সাথে আমি যখন আয়োডিনটাকে যুক্ত করব আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য আয়োডিনেস আয়োডিনেস একটা এনজাইমের প্রভাবে তখন এটাকে বলা হয় অর্গানিফিকেশন অফ দ্য থাইরোগ্লোবিওলিন ঠিক আছে এখন আয়োডিনিফিকেশন আয়োডিনিফিকেশনেশন অ্যাট দ্য পজিশন অফ দ্য থ্রি অফ টাইরোসিন রিং প্রডিউসেস মোনো আয়োডো টাইরোসিন ঠিক আছে এখন এই যে টাইরোসিন এটা একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড বললাম এটা এরকম আরও এখানে মধ্যে অনেক লেস্টেজ আছে তো এখানের মধ্যে তিন নম্বর পজিশনে যেটা যুক্ত হবে সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে মোনো আয়োডো টাইরোসিন ঠিক আছে পাঁচ নম্বর পজিশনে যদি যুক্ত হয় তখন তাকে আমরা বলি ডাই আয়োডো টাইরোসিন তিন আর পাঁচ নম্বরে যদি যুক্ত হয় তখন আমরা তাকে ডাই আয়োডো এখন তাহলে ট্রাই আয়োডোর জন্য কি আমরা চার নম্বরে যুক্ত করব মোটো ব্যাপারটা সেরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে আমার তিন আর পাঁচেই কেবল যুক্ত হতে পারবে তিন আর পাঁচ নম্বর অবস্থানে সো একটা মোনো আয়োডো মানে একটা তিন নম্বর পজিশনে যুক্ত হওয়া আয়োডাইডের সাথে আর একটা তিন এবং পাঁচ নম্বর পজিশনে যুক্ত হওয়া ডাই আয়োডো টাইরোসিনের সাথে মিলে যুক্ত হয়ে তৈরি করে ট্রাই আয়োডো টাইরোসিন ট্রাই আয়োডো টাইরোসিন ট্রাই আয়োডো টাইরোসিন তারপর ঠিক একটা ডাই আয়োডো টাইরোসিন প্লাস ডাই আয়োডো টাইরোসিন মিলে তৈরি করে থাইরোক্সিন ঠিক আছে টি ফোর তৈরি করে এটাকে আমরা বলি কাপলিং রিয়েকশান তাহলে তিন আর পাঁচ নম্বর পজিশনে কেবল যুক্ত হতে পারবে তারপর হচ্ছে স্টোরেজ হ্যাঁ এইটা তো পুরোটাই আমার এই লুমেনের মধ্যে সংগঠিত হয়েছে এখন হচ্ছে স্টোরেজ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা থাইরয়েড মলিকুল যেখানের মধ্যে হচ্ছে তিরিশটা টি ফোর এবং খানিক পরিমাণ টি থ্রি মলিকুল থাকে এরা হচ্ছে স্টোর থাকে হচ্ছে ফলিকুলে দুই থেকে তিন মাস ব্যবহারের উপযুক্ত হয়ে এই ফলিকুলগুলাতে এরা হচ্ছে অবস্থান করে এখন ফলিকুলের মধ্যে সে যাবে কি করে অ্যাট ফার্স্ট থাইরয়েড সেল আপটেক থাইরোগ্লোবিওলিন কন্টেনিং টি থ্রি টি ফোর এই যে থাইরোগ্লোবিওলিন এখন তো সে টি থ্রি টি ফোর হচ্ছে গ্রহণ করছে মানে তৈরি করে ফেলছে তার মধ্যে কারণ এই যে টাইরোসিন মলিকুল যেহেতু এক একটা আয়োডিন যুক্ত হয়ে টি থ্রি টি ফোর ফরমেশন করলো তাহলে আমাদের থাইরয়েড হরমোন বানানো শেষ থাইরয়েড হরমোন আমাদের বানানো শেষ এখন এই থাইরয়েড হরমোনটা আসে লুমেনে অবস্থান করতেছে এখন এই বানানো থাইরয়েড হরমোনটা আমি যদি ফলিকলে যু মানে নিতে চাই তাহলে এখন আমার একটা প্রসেস দরকার পিনোসাইটোসিস হ্যাঁ তখন থাইরোগ্লোবিওলিন কন্টেনিং যারা টি থ্রি টি ফোর যেসব থাইরোগ্লোবিওলিন টি থ্রি টি ফোর অলরেডি বানিয়ে ফেলেছে তখন তারা কি করলো পিনোসাইটোসিস সাইটোসিসের মাধ্যমে এই ফলিকলে প্রবেশ করলো ঠিক আছে তাহলে এই যে বানানো হরমোনটা বানানো টি থ্রি টি ফোর এইখানে প্রবেশ করবে হচ্ছে পিনোসাইটোসিসের মাধ্যমে পিনোসাইটোসিসের মাধ্যমে ঠিক আছে পিনোসাইটোসিসের মাধ্যমে সে হল প্রবেশ করল সেলের ভিতরে বা ফলিকলের ভিতরে এখন প্রোটিনেজ ডাইজেস্ট দ্য টিজি মানে থাইরোগ্লোবিলিয়ন মলিকুল অ্যান্ড রিলিজ টি থ্রি টি ফোর এখন আমার তো হচ্ছে আমি থাইরোগ্লোবিয়ালিয়ন তো ইউজ করতে পারবো না এখন আমাকে তো থাইরোগ্লোবিয়ালিয়নটি ইউজের উপযুক্ত করতে হবে তাই হচ্ছে আমি এটাকে যখন আমার লাগবে তখন আমি হচ্ছে প্রোটিনেজ একটা এনজাইমের সাহায্যে আমি কি করলাম এটাকে ভেঙে টি থ্রি এবং টি ফোরে পরিণত করব তারপরে হচ্ছে এটা সিক্রেট হবে টি থ্রি টি ফোর ডিফিউজ ইজ আউট অফ দ্য থাইরয়েড সেল এন্টার দ্য ব্লাড দ্য রিমেনিং থাইরোগ্লোবিওলিন ইজ রিউজড ইন দ্য সিনথেসিস অফ দ্য হরমোন বাকি যে থাইরোগ্লোবিওলিনগুলো আমার রুমে লুমেনে আছে তারা আমার হরমোনটাকে তৈরি করতে বাকি হরমোনগুলোকে তৈরি করতে হেল্প করবে ঠিক আছে এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট আমি যে যেটা বলতে চাচ্ছি যে টি থ্রি আমাদের বডিতে তৈরি হয় নাইনটি মাত্র থ্রি পারসেন্ট 
सेवेन सरि सेभन पार्सेंट मैं रेशियो जो हिसाब करी थार्टी फोर हो नाइनटी थ्री पार्सेंट ठीक है एन ब्लाडर मध्य था टी फोर बसि और टीस्यूर मध्य था टी थ्री बसि क्यों टी थ्री हे एम एक हरम जेटा हो इट इज फ्री थायरएड हरम इन द प्लजमा एंड फिजिओलजिकल एक्टिव हमें जो बोलते चाची जो इटा हे इतने जुक्त था बैंडस मोर एविडलि टू द थायरएड हरम रिसेप्टर एट थायरएड हरम रिसेप्टर साथे एट खूब भलोम जुक्त थे हमारे टी थ्री एट हे थायरएड हरम रिसेप्टर साथ खूब भलोम जुक्त थे टी थ्री इज लेस टाइटलि बाउंड टू द प्लजमा प्रोटीन और प्लजमा प्रोटीन साथ टाइटलि बाउंड थे ना जेटा टी फोर थे सो प्लजमाते हमें टी फोर बसि पा प्लजमाते हमें टी फोर बसि पा और हे थायरएड हरम रिसेप्टर साथ टी थ्री बस जुक्त थे टी थ्री बसि पा हे टीस्यूते जेहेतु से हे बिंग थे ना ब्लाडर मध्य प्लजमा प्रोटीन साथ बैंडिंग थे ना सो टी थ्री एक्ट मोर रैपिडलि एंड फाइव टाइम्स मोर पोर्टेंट दैन टी फोर बसि परमाण कार्यकर कारण से तो आसले को बैंड नाई एदि के तो टी फोर प्लजमा प्रोटीन साथ बैंड हो सो एन टी फोर हे कम कार्यकर ठीक है तरपर हे और एक इम्पर्टैंट कथा हे जो एंटारिंग द ब्लाड ओवर नाइनटी नाइन पार्सेंट अब द थायरएड हरम कम्बाइन उथथ सेभरल प्लजमा प्रोटीन द फ्री थायरएड हरम इन प्लजमा और इन इक्ुएलिब्रियम उथथ द प्रोटीन बाउंड थायरएड हरम एमार प्लजमा प्रोटीन प्लजमा प्रोटीने जो बसी हो टी फोर जुक्त हार क्षमता तेजी थक सो एदी टी थ्री टी फोर लेवल हिसाब करते चाह बडी तक आप फ्री जे टी थ्री टी फोर आता हिसाब करी कारण प्लजमा प्रोटीन जोटा बसी हो मैं बैंडिंग प्रोटीन जो बेसि थक टी थ्री टी फोर ठीक ततटाई थको सो हम तो बैंडिंग प्रोटीन ऊपर बेस कर तो टी थ्री टी फोर लेवल मापते पर सो जे परिमाण फ्री आटाई मापी टी थ्री टी फोर लेवल ठीक है और टेस्ट करार्जन टीएसईच लेवलट मापी कारण हाइपोथरजम यूथायरडिजम क्षेत्र कारण ये मोर मोस्ट सेंसिटी और डायगनोसिसर क्षेत्र साधारण दुईटा दुईटा टेस्ट कराई टीएसईचर साथ टी फोर कराई टीएसईचर साथ टी थ्री कराई दुईटा टेस्ट एकसाथे कर ठीक है य 